Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. Een reportage uit het jaar 2000 over de presentatie van een boek over Johnny Jordaan, geschreven door Bert Hedema. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Zing een liedje voor mij, alleen. Oh Johnny, zing het zo voor je heen. Kijk altijd naar Amsterdam TV, want het zit altijd naar me ook op tv, dus ja, je kan eigenlijk niet anders. Sta je met uh, Bert Hidden, maar die moet even interviewen voor me ook op tv. Maar je hoort al die Jordaan herrie er doorheen, hè? Dus dat, uh... Jordaan herrie? Jordaan muziek zou je bedoelen? Geef mij maar Amsterdam, met zijn Amstel en ei. Want in mogen ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Geef mij maar Amsterdam. En bloedrode kralen en van je zo. De vorkels die draaien, we zwieren, we zwaaien. Is die baaie roken rond als boekjes gaan. En een draaien verrecht, zo, oh, een ring zo, op die oude toren. Alweer een boek. Hoe komt dat op u over? Ja, weer allemaal vreemd. Dat had ik nooit verwacht. Ik bedoel, er is uh, wat jaren geleden ook al een boek uitgekomen. En dan denk ik, nou weer een boek, wat moeten ze nou weer schrijven? Ik krijg hem nu net in mijn handen, zoals je ziet. Maar ik, ja, ik ga hem uh, vannacht wel lezen. Ik leg altijd in mijn bed en uh, dan leg ik die dingetjes wel eens te lezen. Oude herinneringen ophalen. En dan, ja, maar ik sta er echt versteld van dat dat weer allemaal gebeurt. Er staat ze ieder jaar wat. Bent u geconsulteerd door de schrijver voor dat tweede boek? Nou, nee. Niets. Ik weet helemaal van niks, totdat ik uh, een paar weken geleden hoorde dat er weer een nieuw boek uitkwam. Ja, ik, oh, ik heb het een keer op televisie geloof, gehoord, of waar ook, AT5 geloof ik, dat hij weer aan het schrijven was. Heeft u nou geen moeilijkheden emotioneel met al dit soort bijeenkomsten? Ja, natuurlijk. Dat blijft. Waarin uitzicht dat? Nou ja, nou ja, je bent 31 jaar uh, samen geweest. Het is uh, mijn halve leven geweest met. Ik bedoel, en er wordt nog zoveel. Van een ander slijt alles. Normaal, een normaal huwelijk. Als er een wegvalt, dan slijt dat. Maar bij mij niet. Wat waren nou de mooiste tijden met Johnny? Ja, toen hij gezond was. Ja, de zeven, uh, ze zeggen zeven vette jaren, zeven magere jaren. Nou, de zeven... De laatste jaren waren de magerste van mijn leven met hem. Die waren ook heel moeilijk voor zowel voor Johnny als voor u, hè? Ja, wat dacht je? Ze vroegen altijd aan mij, hoe is het met Johnny? Naar mij werd nooit gevraagd, maar ik was dag en nacht bezig. Ik moest gewassen worden, aangekleed. Uh, twee keer per dag een injectie. Ik was een broeder tegelijk en een verzorger. Dus dat ging zeven jaar aan één stuk door. Eén dag ben ik uit geweest in die zeven jaar. Met, alleen dan had ik een nichtje die oppaste, maar voor de rest uh, echt niemand. Kunt u zich nog de begintijd herinneren? Was de acceptatie twee mannen bij elkaar moeilijk in die tijd? Nou, ze maken er heel veel drukte over. Wij hebben nooit een probleem gehad. Neffe, neffe. En nog niet. Nu helemaal niet natuurlijk. Maar dat is Amsterdam natuurlijk, hè? Ja, nou ja, ik kom, we hebben de eerste jaar in de Haag gewoond. Ja, ik heb Johnny op Scheveningen leren kennen. En uh, nou, we hebben echt nooit, nooit geen last gehad. Maar de mensen maken wel eens zo'n drukte van... Die of die, of Johnny Jordaan dit en Johnny Jordaan dat, van vroeger. Nou, we hebben echt geen last gehad, want dat zou ik het ook durven zeggen. We hebben, maar wij, weet je wat het is? Wij zijn gewoon normale mannen. Zo zie ik het. We leven alleen, leefden alleen samen. 
Ik bedoel, nou, ik zie daar geen, uh, verkeerd, uh, geen verkeerde dingen in. dat Johnny Jordaan altijd goed uh, begeleid is geweest? Uh, ja, dat vind ik erg moeilijk te zeggen. Uh, in dat verhaal wat wij schreven, daar kwamen we erachter dat hij misschien wel beter gecoacht had kunnen zijn. Dat hij, uh, dat hij een hoop geld kwijtgeraakt is, uh, die ik hem graag gegund had natuurlijk. Zo'n zo topartiest die mag voor mij ook uh, best, wat, uh, best wat verdienen. En dat het niet zo is dat de impresario's alles in hun zak steken natuurlijk. Aan de Doet dat emotioneel wat met u? Ah ja, natuurlijk. Kijk, uh, ik heb uh, Johnny Jordaan gespeeld in de musical Oh Johnny. Dus als ik dit hoor, dan ben ik daar weer uh, in het werktheater waar wij uh, wekenlang die show hebben gespeeld natuurlijk. En dan komen al die herinneringen weer terug. Want tot nu toe vind ik dat nog steeds het allerleukste en het emost, meest emotionele wat ik tot nu toe ooit gedaan heb, is de rol van Johnny Jordaan spelen. Dus hiermee komen al die herinneringen terug. Fred Jansen en je moeder heet de kop. Hoe zit dat? Nou, mijn moeder was zoals gezegd in 1947 misschien een van de eerste hokkers. Mijn moeder de eerste man is in de oorlog overleden en is na de oorlog aan mijn vader gekomen. En mijn moeder brak een lans? Uh, zou, je kunnen zeggen, zou je kunnen zeggen, maar mijn moeder was altijd heel ruimzichtig. Had ook geen problemen met de mensen die zoals nu heel modern is, lesbisch of homo. Daar had mijn moeder vroeger ook al geen problemen mee. Maar wie was nou je moeder? Mijn moeder was tante alleen. Als je nou dit soort bijeenkomsten ziet, dan mis je tante alleen toch wel heel erg, hè, je moeder? Ik mis mijn moeder nog heel erg. En je wordt ook dagelijks ermee geconfronteerd, hè, op de radio of in een blaadje. Zoals nu ook weer in het uh, mooie boek van Bert Hiddema, wat dan verschenen is. Ja, dan, dan mis je er wel. En ik ga hier ook op dit plekje wel uh, één keer in de maand zeker naartoe. Ja. Ja. Even met de babbelen, zoals het netjes heet. Ja, 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 ja. Even een klapje geven. En uh, ja, gewoon even vijf minuutjes bij te staan en dan ga ik weer rustig op de stad in. Henk van Mogum, als ik zeg Tette Braak, wat denk je dan aan? Tette Braak? Ja, dat denk ik aan een glaasje met hier aan met hier. En ik heb uh, vroeger ook nog bij Tette gewerkt. Op... Maar dat bedoelde ik? Ja, op het laatste plein, als Single de Kelder. Ja, dat was hartstikke leuk. Maar je hebt ook een keer de eerste prijs gewonnen, hè? Ja, ja dat, dat doe je dus op, ja. ja. Met liedjes het land in doen, ja. Daar heb ik uh, Johnny geïnviteerd. Toen krijg ik van Johnny een tien, van Tante Alleen een tien en van Julia Betty een tien. Hartstikke leuk, ja. Zijn daar nog opnamen van? Ja, mijn broer Dirk heeft daar nog uh, 16 mm film van. Zeker weten, ja. En die heb je nog in je bezit? Dirk heeft dat in zijn bezit, ja. ja. Als je nou zo'n feest ziet als vandaag, hè, komt er dan wat emotie bij je los? Ja, zeker weten, ja. Zeker weten, dat was een grootheid, hè. Ik komt nooit meer zo'n grote zanger als uh, Johnny Odaan. Ik heb ook een uh, cd bij me van de grote drie, hè. Want als je aan Johnny denkt, denk je ook automatisch aan... Uh, Willy op Betty en het Tante Leen, weet je, de drie grote heden.
Nou ben je de opvolger genoemd van Johnny Jordaan. Maar legt dat niet een hele grote druk op je schouders? Nee hoor, ik ben er alleen maar hartstikke trots op. Hij zei zelf ook altijd, ik heb uh, goud in mijn keel. En jij komt er vlak achteraan, jij hebt zilver in je strot. Hij zegt even lager nog om elkaar zitten, we hebben allemaal dezelfde centenbak. Zei hij altijd. Hij zegt maar, ja die centenbakken kunnen goed zingen. Ja, ja dat kan je van hem zet. Groot artiest. Meneer Hiddema, alweer het tweede boek van over Johnny Jordaan. Wat is dit boek het verschil met het eerste? Het eerste was een biografie en dit is de biografie. Dit is uh, veel uitgebreider. Ik kon nu een nieuw boek gaan schrijven over Johnny Jordaan. Ik dacht nou, ik kan twee dingen doen. Ik kan of het oude boek uitgeven, dat is heel goed besproken. En dan met juichkreet ontvangen. Of ik maak een heel nieuw boek. En ik denk, ik maak een heel nieuw boek. Waarom juist Johnny Jordaan? Omdat Johnny Jordaan een, een groot mens is, een groot figuur is. In het, uh, niet alleen in het Nederlands amusementsleven, maar überhaupt in het Nederlands leven. Johnny Jordaan is meer dan een zanger. Wat opmerkelijk is, is dat u hem nooit geïnterviewd heeft hè, voor dit boek. Nee, nee. Waarom niet? Omdat hij uh, was overleden toen ik het boek uh, ging schrijven, was hij al overleden. Dus uh, ik heb hem nooit gesproken. Hoe lang heeft u erover gedaan? Nou, toch wel een paar jaar. Ik, heb het, ik schrijf elk jaar gewoon een boek. En dit boek heb ik, sinds 1994 heb ik het eerste boek geschreven. De zon schijnt voor iedereen. En sinds die tijd ben ik steeds meer met mensen bezig geweest die uh, Johnny ook kende. Die hij hadden meegemaakt. Dus ik ben ondertussen steeds meer met, met, met het boek bezig geweest. Ik heb mensen ontmoet die, uh, laten we zeggen Jan Hilligers, die uh, de eerste 25 jaar zijn accordeonist was. Waarvan, bij het eerste boek dacht iedereen dat hij was overleden. En nu heb ik, uh, toen heb ik ontdekt dat hij nog leefde. Daar ben ik naartoe geweest een paar keer. Bij het eerste boek was ik in Radio Noord-Holland in de studio. En er belde een vrouw op dat, die vertelde dat Johnny O'Daan in de oorlog bij hun thuis op de boerderij had gezongen. En ja, ook met mensen die op straat hadden, hebben gezongen vroeger met orgeldraaiers. Met allerlei andere mensen heb ik gepraat. Ik denk, een heel ander boek. En niet alleen over Johnny O'Daan, maar ook uitgebreider over Tante Leen en over Willy Alberti. En over de Jordaan muziek. Want het is natuurlijk voorkomen krankzinnig dat er zoveel goede zangers komen uit, uit zo'n klein stukje grond. Dat is natuurlijk volkomen uniek. Meneer Van Duin, ik ben zeer trots om aan u, Rotterdam van geboorte en Amsterdam na keuze met mijn hart, het eerste exemplaar van deze biografie te mogen uitreiken. Is het tweede boek van John Jordaan, ben je nou ook bij de introductie van het derde boek? Uh, ik, nou, als er een derde boek komt, waarom niet? Hè? Maar ik denk dat er alles wel in dit boek nu staat. Het eerste boek biografie stond al veel in, maar hier staat dus nog meer. Het is aangevuld en nog meer biografie en nog meer uh, anekdotes erin. Dus uh, nou, ik denk dat alles wel verteld is nu. Uh, er is veel, veel te vertellen over Johnny, maar ik denk dat hier dit wel het complete werk is. Zeg maar. Wat heeft Johnny Jordaan nou betekend voor Nederland of zelfs mondiaal? Nou, qua, qua, qua lied heeft het natuurlijk ontzettend veel betekend. Er kan niemand die manier, zoals Johnny, daar moet ik nooit iemand anders die liedje van Johnny Jordaan zingen. Want Johnny kon dat alleen maar zoals Johnny zong, geen mij maar Amsterdam en, uh, en de oude Westen Toren en wat dan ook. Dat uh, kon Johnny alleen maar. Het is een, de, de unieke manier van intoneren en het, en het zingen en het vibrato wat hij had. Dus ja, dat is zo uniek. De, de, ja, wat moet je daar nou zeggen? Ja, is gewoon uniek. Ja. Oh, Johnny! Oh, do you die?